ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വയലേഷൻ വയലേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമൻമെന്റിലൂടെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് മതേതര രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ മതേതരത്വത്തെ മുറിപ്പെടുത്താൻ മുറിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആക്റ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആക്റ്റിനെയും നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ മാറി മാറി വന്ന രണ്ട് സർക്കാരുകൾ മുസ്ലിം പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദീയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഈ നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യത്തെ പറ്റിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം നൂറ് കോടി രൂപയാണെന്നു അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറവായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉള്ളു അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം എഴുപത്തഞ്ചായിരുന്നു അതിന് മുന്നുള്ള വർഷങ്ങളൊക്കെ നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു ആ നൂറ് കോടി രൂപയിലും എൺപത് ശതമാനം പോയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോലും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴും അതിനടിയിൽ ഒരു ടേം എഴുതും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അർഹരായ അപേക്ഷകർ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റു വിഭാഗക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഒച്ചപ്പാടും കേസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം അറിഞ്ഞു നമ്മളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റി അറിയുകയോ അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പിനൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ചറേസ് തൃശൂർ ആർച്ചറേസ് ഇവരൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് തീക്ഷണത കാണിച്ചവരാ അല്ലാതെ ഇത് ആരും അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എഫക്റ്റീവ്ലി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കത് വേദനിച്ചത് ഈ കോടതി വിധി മതം രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണ നിർവഹണ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എസ് ഡി പി ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാര നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഇത് നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മൂല്യത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യനിധിക്ക് മങ്ങലേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അടിസ്ഥാന വിവേചനത്തെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഉണ്ട് വീണ്ടും ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി സെവൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അനുച്ഛേദം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൻ ബി കമ്പൽ ടു പേ എനി ടാക്സ് ദി പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫിക്കലി അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓർ പ്രൊമോഷൻ ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് any particular religion or religious denominations edengilum vidathilulla religious promotion nu vendittu edengilum religious denomination ore reethilulla nigidi panavu kodukkan paadilla ennana bahumanapetta sorry indian bharanagadana nammodu parayunnathu അവിടെയാണ് കൃത്യമായ ഒരു ലംഘനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നികുതി ദായകന്റെ പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മദ്രസകളുടെ കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മൈനോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റു പല മേഖലകളിലും ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഗ്നമായ ലംഘനം നടക്കുക ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സോറി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വളരെ മാന്യമായിട്ട് കൈകഴുകി ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുക അല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരല്ല കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് എന്ന
വീണ്ടും പറയാണ് നോ സിറ്റിസൺ ഷാൽ ബി ഡിനൈഡ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ടു എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻറ്റൈൻ ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റിസീവിംഗ് എയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഓഫ് റിലീജൻ റേസ് കാസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ എനി ഓഫ് ദ വീണ്ടും ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി പറയുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി നഗ്നമായി അട്ടേർലി അങ്ങനെയാണ് കോടതി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടികൾ അട്ടേർലി വയലേറ്റിംഗ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആക്ട് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആക്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അതിമനോഹരമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാണിക്കുമാർ സാറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലി സാറും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് കോടതിയിൽ ഹിയറിങ്ങിന് ഉണ്ടായ നമ്മുടെ കേസ് കേട്ട അവര് ഏറ്റവും മനോഹരമായി ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയത് ജസ്റ്റിസ് ചാലിയാണ് ഷാജി പി ചാലി അദ്ദേഹമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയത് ഇത് ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോടതി വിധി അതിലൂടെ കോടതി കോടതിയുടെ വിധിയിലൂടെ തന്നെ എയ്റ്റി ഇസ്റ്റ് ട്വന്റി എന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് നയിച്ച ഈ മൂന്ന് ഉത്തരവുകളും കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെച്ച അഞ്ച് പ്രയറുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രയറായ ഏതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രയർ നമ്മൾ ഈക്വല് ഈക്വാലിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ജനസംഖ്യ പോലും പരിഗണിക്കാതെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു അപ്പൊ അത് നീതിപൂർവ്വം കോടതിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കോടതി തന്നെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച മനോഹരമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കോടതി ആ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ കൃത്യമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്തും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അപ്പീല് പോകരുന്നത് സർക്കാരിന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അന്ന് തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് പുതിയതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അവർ നിയോഗിച്ച് വെച്ച് രണ്ടുപേരും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു അവരും പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിന്ന നിപ്പിന് എറിയും അത് നാണക്കേടാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീല് പോകാതിരുന്നത് അവർ റിവ്യൂ പോലും ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുത്തില്ല കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയാം അത് നടപ്പിലാക്കാതിരുന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും അവര് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവേചനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി കോടതി നടപടി ഉണ്ടാകും തല്ലു കിട്ടും അന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പോകാതിരുന്നത് ലീഗ് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല ഈ പറയുന്ന ജമാത്ത് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി കേസിന് പോയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാ നമ്മൾ അവര് അവര് നമ്മളോട് ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫസൽ കഫൂർ നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഇഷ്യൂയിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ എയ്റ്റി ട്വന്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ് വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അത്രയും കാലവും അവന്മാര് നമ്മുടെ അണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ മിണ്ടുന്നില്ല അവര് മിണ്ടുന്നില്ല ഇത്രയും നാലും പരസ്യമായിട്ട് കട്ടോണ്ടിരുന്ന കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുടെ കട്ടോണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് വിഷമമില്ല ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിഷമമില്ല കോടതിയുടെ വിധി കോടതി എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് സുപ്രീം കോടതി പോലും ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായ ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഒരു അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഒരു കക
കോടതിയിൽ പോയില്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു ചോദിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ വായടപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്കതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് പറയാം പൊതുവെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു 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 ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പറച്ചില് ഇത് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അവരാണ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവരാണ് കള്ളം കള്ളന്മാരായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മള് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയാണ് കാരണം ഈ അനീതിപരമായ വിവേചനം നിറഞ്ഞ കാട്ടുനീതിയെക്കാളും ഭീകരമായ ഈ അനീതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിനെ ലീഗ് സ്വാധീനിച്ചു മുസ്ലിംസ് സ്വാധീനിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ഈ അനീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പുമായിരുന്നു ഈ കേസിനകത്ത് എതിർകക്ഷികൾ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന എതിർകക്ഷികളായിരുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിയെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ അഫിഡബിറ്റിനകത്തോ പെറ്റീഷനകത്തോ മുസ്ലിംസിന്റെ പേര് പോലും ആകപ്പാടെ ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പരാമർശവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് കാരണം അത് റിപ്പോർട്ടഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാദക്കൽ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജഡ്ജ്മെന്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് ആലുവയിൽ ആലുവയിൽ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇംപ്ലീഡിംഗ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഇംപ്ലീഡിംഗ് പെറ്റീഷനകത്ത് ഇംപ്ലീഡിംഗ് പെറ്റീഷനിൽ പ്രകാരം ഹാജരായത് ഹാരിസ് ബീരാന സുപ്രീം കോടതിയിലെ പുലിയ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉണക്ക വക്കീലന്മാരല്ല സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു പുലിയനെ ഇറക്കി കളിച്ചു എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അറ്റോണിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് സോഹൻ അദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോണി അദ്ദേഹമാണ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് ഇത്രയും ആ കേസ് അത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെ കാരണം സോഹന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും പുത്തൻ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടത്തരമാണെങ്കിലും പൊട്ട സാധനമാണെങ്കിലും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഫൈറ്റ് ചെയ്തു കാരണം സർക്കാർ അത്രയും പ്രഷറിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതിപീഠം നീതിപീഠം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പപ്പപ്പവ അടിക്കാനല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അതിലുപരി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു വാരി മരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പെറ്റീഷൻ അത്രയും കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരി നാളത്തെ ആറ് മാസക്കാലത്തോളമുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക വെട്ടുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക വെട്ടുക പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക വെട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സാധനം ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നയിച്ചു ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായി സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണ് കാരണം കോടതിയിൽ അവസാന നിമിഷം ജഡ്ജസ് രണ്ടുപേരും നമുക്കെതിരായിരുന്നു എതിരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് കോശി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് കോശി കമ്മീഷന് ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് നകത്ത് ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റി അനീതിപരമാണോന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് കോടതി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നവരെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി കാരണം വക്കീലുമാർ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വക്കീൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വക്കീലിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കാരണം അത് നടപ്പിലാക്കി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നാലും ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സ്വീകരിക്കണം പോലും സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ല ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല അത് വേണം തള്ളാം നിന്ന് നിപ്പിന് അത് ഇനി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും നാളും അനീതി നടക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കോടതി ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങ് സ്റ്റേ ഇട്ടേ
മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ലത്തീൻ കൺവേർട്ട ക്രിസ്ത്യൻസിനിടയ്ക്ക് ഇത് വലിയൊരു അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമായി ലത്തീൻ സമുദായത്തിന് എന്തൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു അത് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഇത് കേൾക്കുന്നവരു ഇതിനകത്തുള്ളവരുണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ചില കൂർമ ബുദ്ധിക്കാര് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ സമൂഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സഭാ സമൂഹങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൻപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ശതമാനം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും ബാക്കി ഉള്ള പെർസെന്റേജ് ബാക്കി നാല് ഡിനോമിനേഷനുമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ റേറ്റിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പോകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നതിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിനുപരി അടുത്ത അവരുടെ കൺസേൺ ആയിരുന്നു അവര് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പുറകില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്കിന്റെ കട്ട് ഓഫ് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പിള്ളേര് പുറകിൽ പോകുന്നു അതും നമ്മൾ ഈ വിധിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതിന് സർക്കാർ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ആ ആ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്നത് അത് മറ്റൊന്ന് രീതിയിലും അല്ല ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേണം നിർബന്ധമാക്കി റേഷൻ കാർഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പോരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രൈസ് ഈ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിലെ ബന്ധുക്കോ സമൂഹത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള അർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് അത് വരുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും കിട്ടാതിരുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുമോ നേട്ടം തന്നെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എൺപത് മിനിമം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ കൈയാളി ഇരുന്നത് കുറഞ്ഞ് അൻപതിൽ അൻപത്തൊമ്പതിലേക്ക് എത്തി എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് കാരണം ഇത്രയും നാളും അവരെ കൈയിട്ട് വാരി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും അവരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്ന